Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de RPZ où on va parler de... Ah, ah c'est pas vrai. Il est où, il est où, il est où, il est où Allô Oui, bonjour euh, Excusez-moi de vous déranger, mais ça serait pour un deuxième épisode Quoi On fait un deuxième épisode Évidemment qu'on fait un deuxième épisode, sinon c'est pas comme ça qu'on va gagner de la YouTube Money. Ouais, mais euh, j'ai la flemme, là, c'est quoi le sujet Sensei Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Monarchie des Ricochons, on va parler de Sensei. C'était mon intro, c'était mon moment à moi, c'était à moi de faire cette introduction. Non mais la monopolisation de la parole, ça joue, genre c'est bien un truc de mec 6. Donc oui, Sensei You will start to feel strange things. Anger and joy and pain. Pleasure without any reason. Sensei, donc c'est une, une série américaine créée et réalisée en grande partie par les sœurs Wachowski et par... Euh, lui là. Euh, J'ai trop peur de prononcer mal son nom. La saison 1 a été diffusée l'été dernier sur Netflix et la saison 2 arrivera l'été prochain. Sense8, c'est l'histoire de 8 personnes qui sont des... Sense8 Ah c'est un jeu de mots Oh c'est rigolo Et qui sont réparties à travers le monde mais qui se retrouvent du jour au lendemain des personnes connectées. C'est-à-dire qu'elles peuvent ressentir les mêmes émotions, peuvent communiquer à travers le monde, ou se retrouver parfois dans le même corps ou échanger leur place pour se sortir de situations plutôt embarrassantes. Malheureusement, ces huit personnages sont pourchassés par une méchante organisation qui veut se servir d'eux et les tuer ou les emprisonner ou faire des expériences sur eux. Bref, c'est pas la joie et c'est un peu cliché, mais c'est pas grave parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Au pays d'origine des personnages s'ajoute une multitude, que dis-je, un cap, une péninsule de différences humaines qui font d'eux une représentation parfaite des minorités dans les œuvres de fiction. Il y a d'ailleurs tellement de genres de représentations dans Sense8 même que dans cet épisode on a décidé de se centrer sur la représentation des personnes queer. Et pour tout le reste, bah. Regardez les séries. Genre. Euh, genre maintenant Ce qui est incroyable dans Sense8, c'est que cette représentation n'est pas présente seulement dans les scènes et les personnages. Mais il faut bien qu'on vous parle des scènes et des personnages avant tout. Attention, on va spoiler à partir d'ici. En même temps, vous avez dit de regarder la série juste avant, hein, donc bravo les deux du fond qui suivent. Si vous voulez passer directement à la partie sans spoiler, vous pouvez aller ici. Ici. Parmi les 8 personnages principaux, 3 sont déjà dans une relation amoureuse au début de la série. Lito a un partenaire, Nomi a une partenaire, et Kala est sur le point d'épouser son futur mari. Sur ces 3 relations, 2 sont des relations heureuses et qui fonctionnent, et c'est les relations homosexuelles. Kala n'aime pas son mari et elle ne veut pas de ce mariage forcé par les deux familles des mariés. La relation de Kala est en fait celle qui est vue comme la plus normale aux yeux de la société, une relation hétérosexuelle avec un mariage, est en fait la moins stable et la moins durable dans la série. C'est un premier message qui est lancé par les créatrices de la série. Si on s'enferme dans les codes de la société et qu'on s'empêche d'être soi-même, on ne sera jamais heureux. Et préparez-vous parce que le thème du bonheur obtenu grâce à la liberté, on va le retrouver partout. Pour la relation gay de Lito, plusieurs clichés sont aussi déconstruits. Lito est un acteur de telenovela et le grand public pense qu'il est aussi hétéro que macho et viril. Sauf que non, lorsqu'il rentre chez lui, il retrouve Hernando et ce n'est que là qu'il est entièrement lui-même. Daniela joue le rôle de la partenaire officielle de Lito pour que les médias ne se doutent pas de son homosexualité. Mais en réalité, elle connaît la relation des deux hommes et dès le début de la série, ces trois personnages vont avoir une relation très forte. Leur relation n'est pas vraiment décrite, ou au moins aucun mot n'est posé dessus dans la série. On pourrait les décrire comme un trio amoureux puisque chacun a besoin des deux autres pour être heureux. Et même si Daniela ne couche pas avec les deux garçons, cela n'empêche en rien à la relation de fonctionner. Leur histoire montre qu'il existe réellement une différence entre orientation romantique et orientation sexuelle. On n'a pas besoin de coucher ensemble pour s'aimer, on n'a pas besoin de s'aimer pour coucher ensemble. C'est beau la vie quand même. Et leur relation est surtout la preuve qu'il existe plus d'une façon de s'aimer. Même si elle ne répond pas concrètement à la définition officielle de l'amour, ces gens s'aiment et il n'y a pas de doute là-dessus. Parallèlement, Daniela a encore des problèmes avec son ancien mari. Oh, 
Les mecs hétéros dans la relation exclusive. Ils sont impossibles. Daniela, mais aussi Lito et Hernando, sont tous les trois heureux dans ce mode de vie un peu inconventionnel. La série ne montre pas cette relation comme mieux ou moins bien qu'une autre. Elle veut juste montrer que si c'est ce dont vous avez besoin, ça existe et c'est normal. Et c'est en cela que la représentation est positive. Concernant Nomi, elle est sûrement le personnage le plus intéressant de la série d'un point de vue queer. Nomi est une femme trans qui est en couple avec Amanita, une femme noire. Donc ça se pose là, hein. rien que la présence de leur couple est exceptionnelle, mais en plus on les voit avoir une relation complètement saine, mais alors là, mais que demande le peuple C'est même elle qu'on voit dans la première scène de sexe de la série. On peut considérer qu'elles ont une relation normale du point de vue de la société, c'est-à-dire qu'elles vivent ensemble dans un appartement, elles ont un niveau de vie très convenable, et elles s'épanouissent dans leur métier respectif. Nomi est une blogueuse et une hackeuse reconnue. Contrairement à des personnages qui ont des métiers artistiques, son, sa profession exige qu'elle ait des connaissances genre... Euh, euh, clic clic sur les ordinateurs, waouh, les skills On peut rapprocher ça du cliché transphobe qui dit que les personnes trans sont des personnes instables, un peu mentalement dérangé, un petit coup de psychophobie ça fait jamais de mal, oh, oh, bien. un peu comme les artistes, vous savez, ces gens pas trop comme nous. Et bien ici, la femme trans n'est pas du tout artiste, elle correspond à ce que la société pourrait appeler normal ou stable. Et des gens comme Nomi, on en croise tous les jours. Pendant toute la série, Nomi fait référence à son passé, à sa famille qui refuse sa transition et qui continue de l'appeler avec son prénom masculin. Ces scènes sont d'ailleurs assez insoutenables. Elle parle aussi de son enfance où elle a souffert, notamment à l'école. C'est normal qu'elle en parle, car cette souffrance est une partie essentielle de ce qu'elle est devenue. Mais ce qui est important, c'est que cela ne la définisse pas en tant que personnage. Dans Sensei, la transition de Nomi est déjà passée, et ce n'est pas un point central de son intrigue. Elle est beaucoup plus de ça, c'est une femme qui a un métier, qui a des passions, qui est en couple. Elle n'est pas réduite en tant que personnage au simple fait qu'elle soit trans, même si c'est quand même important pour son histoire, et on doit en parler. En fait, la série se contente de montrer les couples queer comme des couples normaux, heureux et stables, comme ils le sont, mais elle montre aussi qu'ils font face à des problématiques que les couples hétéros ne vivraient pas forcément. Du côté de Lito, il a constamment peur de perdre sa célébrité s'il dévoile son homosexualité. Il est heureux avec Hernando, mais il vit avec cette pression, lui disant de ne pas être lui-même. C'est un problème extrêmement actuel, voire un peu méta pour une série. Pour Nomi, elle parle donc beaucoup de son passé, mais son présent est tout aussi important. Dans la saison 1, sa présence à la Pride est essentielle pour son personnage. Montrer qu'un personnage queer est un personnage normal tout en étant pas normal, bah, c'est tout ce qu'on demande pour une bonne représentation, et ça a pas l'air si compliqué. Non, en fait, c'est juste super simple, mais les gens sont tellement nuls. Et puis, il y a la scène de l'orgie dans l'épisode 6. On va seulement parler de ce qu'elle représente. Hein. <coughs> Les personnages principaux font donc partie d'une grande scène de sexe, quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle, romantique, le fait qu'ils soient déjà dans une relation. Ces personnages sont juste connectés dans un moment d'émotion très fort, et tout ce qui compte, c'est l'amour qu'ils partagent, l'amour sous toutes ses formes. Cette scène n'évoque que le plaisir qu'entraîne cet acte, et à plusieurs niveaux, le plaisir pour les personnages et le plaisir pour les spectateurs. Une telle scène n'a pas vraiment de but dans l'intrigue principale de Sense8, sauf celui de se faire plaisir. Elle montre le sexe comme une activité dont la seule condition est de le vouloir. Le sexe, ça ne doit pas être grave et ça ne doit pas être sérieux, ça ne doit pas être autre chose que ce que vous avez défini. Le sexe avec un inconnu pour un soir, c'est valable. Le sexe tout seul, c'est valable. Le sexe à plusieurs, c'est valable. Le sexe avec un seul partenaire dans une relation exclusive depuis des années, c'est valable. Et pas de sexe, c'est valable aussi. Peu importe avec qui vous baisez, tant que vous en avez envie avec vos partenaires aussi, personne ne peut vous juger là-dessus. Une scène pareille désacralise le sexe, mais en fait aussi quelque chose d'incroyablement beau, car il devient libéré et on remet la notion d'envie et de plaisir au premier plan. Et ça c'est chic quand même. Non seulement la place de l'identité queer est très importante dans la série en elle-même, mais elle est aussi dans tout ce qui tourne autour, à commencer par son image et son marketing. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la série est sortie durant la saison des Pride. Sense8 c'est quand même une série pas très marrante, on est loin d'une sitcom avec des rues enregistrées. Les 8 personnages principaux sont poursuivis par des grands grands, grands méchants ados, euh qui veulent soit les tuer, soit les emprisonner, soit faire des expériences avec leur corps, rien que ça. Les thèmes principaux sont quand même super noirs. Tous les personnages ou presque sont confrontés à des thèmes comme la mort, la solitude, le désespoir ou la peur de se faire constamment attaquer. 
Bon bref, c'est pas la grosse ambiance. L'intrigue est vraiment très développée et complexe et elle est surtout très oppressante. On a peur et on ressent de l'empathie pour chacun des 8 personnages. Justement parce qu'elles ont été faites comme des personnages réels et ils sont tous mis au même niveau. Même si chacun et chacune a son petit préféré, on a 8 personnages principaux qui vivent des choses traumatisantes et qu'on a envie d'aider. Cette peur qu'ont les personnages pourchassés par une organisation un peu floue et inarrêtable à laquelle ils ne peuvent résister que si elles s'entraident même en étant aux quatre coins du monde, bah cette peur, c'est la nôtre en tant que queer et face à la société. La solitude, la différence et la nécessité d'avoir de l'aide de personnes qui nous comprennent pour suivre dans ce monde, tout autant de raisons qui font que comme les huit personnages de Sense8, on a besoin d'une communauté qui nous accepte. La communauté de Sense8, c'est la communauté des personnes LGBT+. On peut même comparer les connexions qu'ils ressentent malgré la distance qui les sépare aux connexions qu'on se crée aujourd'hui grâce à Internet. Ah, oh, Internet. Forcément, l'intrigue méchant contre gentil n'est pas très originale, mais on comprend très bien les enjeux et on s'attache beaucoup plus aux personnages qu'au scénario. Enfin, ça, on y reviendra. L'arc principal de cette première saison est tout de même le face-à-face -face entre les méchants pas gentils et les huit personnages principaux, et cet arc est complètement absent des stratégies marketing. Quand on pense à Sense8, on pense tout de suite aux personnages, aux acteurs et aux actrices qui les interprètent, aux photos de Ensemble publiées sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le scénario qui est mis en avant, mais justement cette empathie envers les personnages. Si on regarde le compte Instagram de la série, on y voit des photos des Pride, Lana Wachowski sur une balançoire, des photos de tournage, mais surtout des photos marrantes où les acteurs et les actrices sourient, grimacent, des vidéos où ils dansent, ils s'amusent ensemble. Lana Wachowski a annoncé le making of de la saison 2 avec un article où elle voulait partager avec nous ce qu'ils ont pu ressentir en faisant cette série, la joie, le jet lag, la folie, l'intimité, l'engagement et l'amour que nous ressentons pour ce projet, mais surtout pour chacun d'entre nous. On a zéro info sur la saison 2, son intrigue ou ses rebondissements, mais juste des photos où on voit les gens qui travaillent sur Sense8, dormir, jouer, sourire, poser et surtout s'aimer. Mais pour vous parler de Sense8, on se doit de vous parler un peu des Sœurs Wachowski. Alors, les Sœurs Wachowski sont nées en... Non, je rigole, tout le monde connaît les Sœurs Wachowski. Ou alors, si leur nom ne vous dit rien, j'ai juste à prononcer le mot Matrix pour que vous disiez... Ah mais si, oui. Ok, oui, je vois. Non seulement elles ont fait Matrix, une trilogie super culte du cinéma, mais elles ont aussi produit V pour Vendetta, un autre film super connu et vachement cool que vous devriez regarder aussi. Et leur premier film était Bound, un thriller dont l'intrigue tourne autour d'une romance entre deux femmes. Et elles ont aussi fait Cloud Atlas dont on va vous parler tout à l'heure. Discretos. Donc, ouais, vous connaissez les Sœurs Wachowski. Et justement, c'est ça qui est génial Sense8, c'est une série super connue, diffusée sur Netflix, avec un budget conséquent et faite par deux réalisatrices populaires et reconnues. Et c'est super rare. Il faut reconnaître que les films les plus safe sont rarement les plus regardés. Citez-moi un blockbuster avec aucune discrimination, je vous donne mon héritage. Comme ça. Du coup, la série touche un public gigantesque, permettant à des personnes qui n'étaient peut-être pas sensibilisées aux questions queer d'en avoir une bonne représentation. Le fait que les sœurs Wachowski soient deux femmes trans est quelque chose de propre à Sense8 et c'est très important. La série n'aurait jamais été comme ça si ça avait été réalisé par un homme cis. Elles sont directement concernées par le manque ou l'absence de représentation de personnes comme elles. Elles comprennent ce que ressentent les personnes face à une représentation super négative. Elles savent mieux que qui compte ce que sentent et ressentent les personnes trans. Et elles savent à quel point c'est important de changer l'image des personnes oppressées données par la société, et donc souvent données et produites par des personnes non concernées. Lily Wachowski a un jour dit dans une interview à propos de son coming out forcé par des journalistes « Être queer, c'est principalement le rejet d'une réalité et la croyance en un autre monde possible. Je veux continuer à être optimiste, à devenir un exemple de cette possibilité de créer un autre monde de ma propre façon. » Et c'est ce qu'elle fait avec Sense8. Le personnage de Nomi en est l'exemple parfait, une femme trans jouée par une femme trans et écrite par deux femmes trans. Alors si on reprend notre raisonnement, c'est normal qu'une femme trans soit jouée par une femme trans. Mais en fait c'est tellement rare et ça vaut pour tous les personnages queer. Aujourd'hui encore, alors que moins de 2% des rôles qu'on peut voir à la télé ou dans les films sont des personnages pouvant s'inscrire sur le spectre LGBT+, la plupart sont encore donnés à des acteurs cis et hétéros, et on oublie complètement de les donner à des personnes vraiment d'identité queer, alors que ça doit être une évidence. Ellen Page s'offusquait de voir que des personnes osaient encore dire que des acteurs hétérosexuels étaient courageux pour jouer des personnes non hétéros. Perso, on m'a jamais applaudi pour avoir l'air hétérosexuel. Je... Le pire, c'est que déjà ces rôles sont apparus super tard dans l'histoire du cinéma mainstream, mais en plus, 
de toutes les personnes LGBT+, qui ont été nominées pour ces rôles, aucune n'a gagné de récompense, alors que nombre de personnes cisgenres et hétéros en ont déjà eu. Alors là, quand on vous dit que c'est incroyable d'avoir une femme trans qui est jouée par une femme trans et écrite par deux femmes trans, bah, c'est que ça l'est un peu quand même. Our lives are not our own. We are bound to others. Past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future. On l'a donc mentionné, les Sœurs Wachowski ont écrit et réalisé Cloud Atlas il y a quelques années, et l'existence de ce film permet de comprendre l'existence de Sense8. Cloud Atlas est l'adaptation d'un livre, mais les réalisatrices avaient déjà pris quelques libertés, comme faire jouer plusieurs rôles à des mêmes acteurs, adopter un montage plus complexe pour renforcer les parallèles entre les intrigues, ou encore mettre l'histoire d'amour au premier plan. On comprend alors la volonté de se pencher sur une véritable création originale une fois le film terminé. Le choix de Netflix, une plateforme qui incite au binge-watching, c'est-à-dire regarder tous les épisodes à la suite, puisqu'on a tous regardé Sense8 en deux jours, ça confirme que d'une certaine manière, Sense8 est bien la suite logique dans la filmographie des Wachowski. C'est en fait un film en 12 épisodes, et à la place des 6 époques différentes de Cloud Atlas, on a là 8 personnages différents aux 4 coins du monde. Mais le plus intéressant reste que les thèmes abordés dans le film et dans la série sont les mêmes, encore la recherche incessante de la liberté et la puissance de l'amour sous toutes ses formes face aux obstacles de la société. On reproche également à Cloud Atlas et à Sense8 les mêmes choses. Les thèmes sont trop évidents, les personnages trop exagérés et les points principaux de l'intrigue trop attendus. On peut penser par exemple à la représentation de Neo Seoul dans Cloud Atlas, où on a un futur dystopique avec une surreprésentation de la culture coréenne mais vue par une occidentale. Ouais, L'univers très indien dans lequel évolue Kala entre dieu hindou et mariage arrangé, tout ça est très cliché. Mais comme on adore les sœurs Wachowski, on a encore trouvé un argument pour vous montrer à quel point elles sont parfaites. Alors bien sûr, tout ce qu'on va dire à partir de ce point est un avis purement personnel et il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec cette vision des choses. Si vous faites partie de ces gens, on attend d'ailleurs vos réactions en commentaire. Donc si on considère que Cloud Atlas et Sense8 ont sensiblement le même fond et la même forme, on peut les faire tous les deux rentrer dans une catégorie, le conte. Un conte a pour but de faire passer une morale, et les personnages et les événements qui arrivent à ces personnages sont symboliques, il faut les prendre comme tels. Toutes les fictions sont différentes, et si certaines se destinent évidemment au réalisme, d'autres peuvent se permettre d'être, et eh bien que, fictionnelles. Les sœurs Wachowski l'ont dit dans plusieurs interviews, ce qui compte pour elles, c'est l'effet des messages sur leur audience. Le fait que ces intrigues ne soient pas vraisemblables ou crédibles est en fait sans importance. Vous n'avez pas besoin de croire aux histoires de Disney pour les adorer parce que ces films tournent autour de belles valeurs comme l'amitié, l'amour, le courage ou la liberté. Et c'est ces mêmes valeurs qu'on trouve dans Cloud Atlas ou dans Sense8. Je ne vois pas pourquoi on peut pas considérer ces histoires comme des contes puis qu'ils n'ont aucune volonté à être réalistes. Je veux dire, caster des acteurs et des actrices pour jouer des mêmes rôles pour des personnes qui vivent à des centaines d'années différentes en Cloud Atlas ou invoquer une scène d'amour complètement improbable entre 8 personnes qui vivent aux quatre coins du monde C'est réaliste ça Bref, dans Sense8, il faut aller au-delà de l'intrigue pour y trouver des thèmes importants et au-delà des personnages pour y trouver une représentation géniale. Et enfin, quand on y réfléchit, un conte se construit aussi sur le ressenti de ses spectateurs. Les contes de fées par exemple, où on voit les belles princesses se faire secourir par les proches chevaliers à qui on a envie de s'identifier. Moi, mon but, c'est de devenir une princesse allongée toute la journée dans son lit et protégée par ses dragons. Hein. Et moi, depuis toute petite, je rêve de devenir chevalier pour péter la gueule du patriarcat. Les contes représentent le plus souvent des vies fantasmées, où tout finit bien, où les inégalités, les souffrances entre les personnages s'effacent grâce au pouvoir de l'amour... La... Mais même si ça semble très simple, on est quand même transporté par ces contes, parce qu'on veut que notre vie ressemble à cela. On veut que nos projets réussissent aussi, on veut que l'amour triomphe, et donc devant Sense8, il se passe la même chose. Mais surtout, ce qui se passe quand on regarde Sense8, c'est ce sentiment qu'on existe. Ce sentiment qu'on peut exister, quelle que soit notre orientation sexuelle, notre genre, nos origines, nos préférences ou nos choix. Sense8 ne porte pas un seul exemple en maître, et il ne nous montre pas comment on doit être pour être accepté, mais juste nous accueille et nous dit « Hey, toi aussi tu existes et tu es formidable tel que tu es ». Sense8, c'est juste un portrait de 8 personnes qui sont toutes différentes et toutes aussi justes. Comme toi, comme moi, comme lui, comme elle, comme nous. C'est tous ces gens qui ne pensent pas avoir leur place, toutes celles qui n'osent pas montrer qui elles sont vraiment, toutes ces personnes qui ont besoin de savoir qu'elles sont belles, comme vous. Ouais, je le dis, ouais, parce que je suis quelqu'un qui dit tout haut ce que tout le monde danse tout bas. Mais vous êtes magnifique. Et vous êtes fort. Vous vous en rendez sans doute pas compte, et c'est super dur de s'en rendre compte. Vous vivez tous les jours avec des choses que vous avez peut-être pas choisies. D'autres qui sont dures à assumer, d'autres pour lesquelles on vous rejette, d'autres pour lesquelles on se moque de vous, d'autres pour lesquelles on vous oppresse. Et pourtant vous êtes là. Et vous êtes belle, et vous êtes beau. 
Et parfois vous allez perdre espoir et vous allez arrêter de pouvoir lutter à chaque seconde. Et c'est pas grave, les plus grands héros ont aussi besoin de repos. Vous allez croire que vous êtes seul et que vous ne valez rien, mais c'est faux. Il y a au moins nous et sûrement quelques milliers d'autres personnes aux quatre coins du monde qui pensent à vous, qui veillent sur vous. Et puis quand vous serez prêt, vous allez revenir et vous allez briller comme vous n'avez jamais brillé auparavant. Parce que vous êtes là, parce que vous êtes beau et parce que vous êtes fort. Et ça, euh, on vous le répétera toujours, on peut vous dire qu'on n'est vraiment pas prêt de ça. Les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour aller toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort, vous pouvez regarder cette première vidéo sur Lana Wachowski qui parle du fait d'être trans, ou alors celle-là, qui est tout simplement les acteurs qui font un hangout ensemble pendant 40 minutes. On a décidé que c'était la meilleure vidéo présente sur internet. Regarde qui était là depuis le début.